ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് റെഗുലർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഉപകാരപ്പെടുത്തുക ദെൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷാർട്ട് ഓക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചെറിയ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഥ ഇതാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ദ്രദേവൻ കർഷകരുടെ ചെയ്തികളിൽ വേദനിച്ചിട്ട് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിർത്തി വെച്ചു തൽക്കാലം ഇനി മഴ പെയ്യേണ്ട കർഷകരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം മഴ എന്ത് ചെയ്തു നിർത്തി ഒപ്പിച്ചു അപ്പം കർഷകർക്ക് മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ദ്രദേവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇന്ദ്രദേവൻ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ദ്രദേവൻ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല മഴ പെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവർ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മഴ പെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മഴ മഴ പെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവഭഗവാൻ ശിവഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചണ്ട പോലെയുള്ള സാധനമുണ്ട് ഡ്രമ്മ് അത് കൊട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മഴ പെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശിവഭഗവാന്റെ അടുത്തും കൂടി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു ശിവഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതിനിടയിൽ ഇന്ദ്രഭഗവാൻ ശിവഭഗവാന് ഒരു രഹസ്യമായിട്ടൊരു സന്ദേശം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അവർ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കർഷകരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ശിവഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ശിവഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആസ്പ്രി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ അതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് ഞാൻ കൊട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കർഷകർ വളരെ നിരാശയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ കർഷകർ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴയില്ല മഴയില്ലാതെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു കൃഷി പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി ഇതായി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കർഷകൻ മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും കൃഷിയിടത്ത് പോകും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത്യാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പക്ഷെ മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ വിളവൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കർഷകൻ ഇത് തന്നെ ഡെയിലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള കർഷകരുടെ ഈ ആളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രാ വട്ടം വട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഒരു വിളവും കിട്ടൂല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മറന്നു പോകും മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഴ കിട്ടിയാലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടില്ല കൃഷി ചെയ്താൽ വിളവൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നും ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് പാർവതി ദേവി കേട്ടു അങ്ങനെ പാർവതി ദേവി ശിവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മ് കൊട്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മ് കൊട്ടാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ശിവനും എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഡ്രമ്മ് കൊട്ടുന്ന പരിപാടി എന്ത് ചെയ്തേക്കാം മറന്നു പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പം ചെറിയൊരു ഒരു തോന്നൽ മറന്നു പോവോ എനിക്കിത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തിട്ട് ഡ്രമ്മ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആസ് പെർ ഇത് പ്രകാരം ഇത് കൊട്ടിക്ക
അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസം എട്ട് മാസം ഒക്കെ ആയി ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുന്നോട്ട് പോയി കൊള്ളാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം വേണ്ട നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വന്നതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാനൊരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ലൈവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക മറ്റേ വ്യാഴാഴ്ച മുപ്പത് മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പി ജി വി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്ന ഉപകാരപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ എന്താണ് മൂക്ക് മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എന്താണ് അപ്പോൾ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മൂക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂക്ക് നിങ്ങളിനി കൂടുതലായിട്ട് ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേർഡ് മൂക്ക് എന്നുള്ള വേർഡായിരിക്കും മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ഇല്ല എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓപ്പൺ പതിമൂന്ന് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല പിന്നെ കോഴ്സാണ് അത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാണ് ഈ മൂക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നേരിട്ടല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറക്കി വിടുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു പക്ഷെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിരിക്കും അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴോളം ഗൂഗിള് ഐ ബി എം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ ഐ ഐ ടി ബോംബെ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ എൻ പി ടി എല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വയം അതേപോലെ ഇഗ്നോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് ഐ ബി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൂഗിള് ആമസോൺ അങ്ങനെ ഒരുവിധം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് വേൾഡിലും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള കമ്പനികളും അവരവരുടെ കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ മൂക്ക് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഇതിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കോഴ്സര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എഡക്സ് ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഉഡാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ
ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡൻഷ്യൽ കിട്ടുമോയില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്രെഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രെഡൻഷ്യൽ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആർവാട് പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവർക്ക് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസും റീഡിങ്സും ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അവർ തരും എല്ലാം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അതിന് ഫ്രീ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ പെയ്ഡ് എൻറോൾമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എക്സാമും ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും തരും ഓക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അഥവാ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു യൂഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇനി ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കോഴ്സുകൾ മാത്രം പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അതിൽ ആകെയുള്ള ഒരു ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ നേരിട്ട് അവരെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം പക്ഷെ അവർ മറ്റു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കോഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും കോഴ്സ് പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും അത് എൻകറേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ പിന്നെ ഒരു ബെറ്റർ ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പ്ലഷ് ഓഫ് ലേൺ എന്ന് പറയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രണ്ട് എത്ര ടൈം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ അതിനകത്ത് ഇൻട്രോഡക്ടറി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറി ഉണ്ട് അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഐ എൽ ടി എസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ കുറച്ച് ഐ എൽ ടി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളുണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് പൈസ ഇല്ല പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അതേപോലെ ഇതിന് ഈ അക്കാഡമിക് ക്രെഡിറ്റ് വല്ലതും കിട്ടും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സും ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക ചില ഇതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രം ചില കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ കൊടുക്കണം അതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പ
അപ്പോൾ എക്സൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സൽ പഠിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ടൂൾസും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കൂടി ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിവേ ഈ ചാനലുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ടാക്സ്